गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्रेत्रपाण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतुहे नम श्री गुरवायूरप्पा प्रसीद प्रसीद गीत प्रयाण तागतक स्वागत कृष्णार्जुन संवाद युद्ध स्थित प्रज्ञ भाषय स्थित प्रज्ञन अदूति पेमा इतना अर्जुन भगवानो पर समय भगवान स्थित प्रज्ञ लक्षण पर स्वयं सोष आज्ञ अगर सोषिकावे मत विषय विड़ा पे कामाद आग्रह उपेक्षावन मनोगत उपेक्ष मन पल पल रीति सच्ची पल पल आग्रह वो अट्ठावन ते सोषिकवन स्थित प्रज्ञन सुख दुख वरा नामिष्टलो नाम वन चेर एल सुख दुख वो एल अुस दुख दुख सुख सुख स्थित प्रज्ञ दुख अनुद्विग्नवन आह दुखम सामयन भ्रमिकन मन शांत अदय सुख सुखेश वह सुखमोर मोहमो अविक श्रमिकल अवट मन शांत पीत राग भय क्रोध आसक्ति भयमो क्रोधमोलवस्थ स्थितधीर मुनरुचे अवन स्थिर बुद्धि उवन इवे स्थित प्रज्ञ दुख सुख अरेपोले का पकवन साधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिक
സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു നിലയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ എവിടെയെങ്കിലും അപകടമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒട്ടനെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ച് ഒതുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഇന്ദ്രിയാണ് ഇന്ദ്രിയാർച്ഛേഭ്യാദസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തോ അതിനനുസരിച്ച് അത് അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലും ഇങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ണ് കാതെ തുടങ്ങിയതായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള അവന് അവനവനിൽ തന്നെ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട അവനവനിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുവന് പുറമേയുള്ളതായ ഒന്നിനെയും കാണണ്ട കേൾക്കണ്ട അറിയണ്ട അതിലൊന്നും വലിയ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും അതെന്താണ് എന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിലേക്ക് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെല്ലും അതേപോലെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇവനിരിക്കാം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വിഷയാഹ വിനിവർത്തനത്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഹ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വ നിവർത്തത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ അവനവനിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിട്ട് ആ രസത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സാധകന്മാരുണ്ട് സാധകന്മാരുടെ അവസ്ഥയും സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ അവസ്ഥയും വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ അവനവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കി ബലം പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും അതിനെ സ്വമേധയാ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു കേട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭ്രമിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരുത്തനല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന ഇപ്പൊ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിരാഹാരമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങൾ ഏകാദശി വ്രതം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള രസവും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പൊ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഏകാദശി നിരാഹാരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ കഴിക്കും മോഹല്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ അവൻ ആ മോഹങ്ങളെയൊക്കെ ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ അവൻ ആ രസം ഒന്നും അറിയണില്ല അതേ ഇതൊരു സാധകന്റെ അവസ്ഥ അതേസമയം സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ രസം കഴിച്ചാലും അതറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടുവ നിവർത്തത്തെ പരമമായിട്ടുള്ള രസം എന്താണോ അതറിഞ്ഞു അതറിഞ്ഞവന് അതിന് താഴെയുള്ള രസത്തിൽ ഒരിക്കലും രസം ഉണ്ടാവില്ല അമൃത് കഴിച്ചവന്റെ പാൽപായസത്തിനോടാണോ ഇപ്പോ മധുരം കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ളതായ ഒരു വസ്തു കഴിച്ചവന് മധുരം കുറഞ്ഞതായിട്ടൊരു വസ്തു കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് മധുരമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോ ഈ ആത്മാവിന് ഒതുങ്ങിയിട്ട് ആത്മാവിന്റെ രസത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവനായവൻ അവന് മറ്റുള്ളതായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ രസവും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കണതല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന സംഭ എന്ന ഒരു സാധനം അതിങ്ങനെ പലതരത്തിലും മനസ്സിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ രസത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുത്തന് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറത്തു വിട്ടിട്ട് പുറമെ നിന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു രസം അനുഭവിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം വരണില്ല അങ്ങനെയുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാചീനി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് എപ്പോഴായാലും മനസ്സിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് എത്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ശരി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നല്ല കരുത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അത് കടിഞ്ഞാണിൽ കെട്ടിയ കുതിര പോലെയാണ് വെറുതെ അഴിച്ചു വിട്ട കുതിരയെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം ഒരു കടിഞ്ഞാണിൽ കുതിരയെ കെട്ടിയിട്ടാൽ കുതിര അപ്പൊ ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒതുങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് കൂടിയായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഇന്ദ്രിയം ഭ്രമിക്കില്ല ഒരു സാധകനാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭ്രമം കൊണ്ട് അവന്റെ സാധന വരെ ഇല്ലാതാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്നതിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നിടത്ത് അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിന് വഴിവെക്കും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ മൽപര ഭഗവാൻ പറയണു ഈ മനസ്സ്
ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിരകളെ എന്റെ വഴിക്ക് വിടാൻ വയ്യ കടിഞ്ഞാണിനെ എന്റെ വഴിക്ക് വിടാൻ വയ്യ തേരാണിയുടെ കയ്യിൽ ഇതിന്റെ പിടി ഉണ്ടാവണം തേരാണി ആരിലേക്ക് ഇരിക്കണം തേരിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാരോ അവൻ പറയുന്ന വഴിക്ക് വേണം തേരാണി വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഇവിടെ ജീവനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആണ് ഈശ്വരൻ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണു മത്പരഹ എന്നിലേക്ക് തിരിയണം ആദ്യം അത് ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു ഒതുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് കുറെ അപകടങ്ങളൊക്കെ വഴിയൊരുക്കും താനി സർവാണി സംയമ്യുക്ത ആസീത മത്പരഹ വശേഹിയ ഇന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രാജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത ആരാണോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്നിലേക്ക് ഓരോന്നിനെയും സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നവന് അവന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്ക് അല്ലാത്തവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴായാലും അത് ഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒതുക്കി വയ്ക്കാനുള്ള വഴി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കലാണ് വഴി ചിന്തു ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റൊന്നിനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും വിഷയാൻ ധ്യായതശ്ചിത്തം വിഷയേഷു വിഷജ്ജതെ വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചിത്തം വിഷയങ്ങളാൽ വിഷമയമാക്കി കൊണ്ടേ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാം അനുസ്മരതശ്ചിത്തം അയ്യേവ പ്രവിലയിക്കാതെ എന്നെ സ്മരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചിത്തം അത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ വരണം ഇവിടെ ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വഴി ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതെ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ ധ്യായതോ വിഷയാൻ കുംസഹ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നീട് സംഘസ്തേഷു ഉപജായതെ സംഘമുണ്ടാവുന്നു ഒരു വിഷയത്തിലെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ട് വരണം സംഘാൽ സഞ്ചായതെ കാമഹ ആ സംഘം കൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടാവുന്നു കാമ കാമാൽ ക്രോധോഭിജായതെ ആ ആഗ്രഹം എങ്ങാനും നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് ക്രോധമുണ്ടാവണം ക്രോധാൽ ഭവതി സമ്മോഹ അതിൽ നിന്ന് സമ്മോഹമുണ്ടാവണം എന്തു വേണമെന്നറിയാത്തതായുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ സമ്മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മോഹാൽ ബുദ്ധിനാശ ബു സ്മൃതിഭ്രംശ എന്ത് വേണമെന്നറിയാതെ വന്നാൽ ഓർമ്മ തന്നെ ഇല്ലേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവ് വേണ്ട സമയത്ത് ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഓർമ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അത് പ്രവർത്തിക്കാതാവും അങ്ങനെ സ്മൃതിഭ്രംശാൽ ബുദ്ധിനാശ അപ്പൊ ബുദ്ധി വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതാവും ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചാൽ ബുദ്ധിനാശാൽ പ്രണശ്യതി ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തും അതിന് സംശയമില്ല ഇതൊരു അനർത്ഥ പരമ്പരയാണ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ പ്രണശ്യതി വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ നശിക്കും അതിനിടയിൽ നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടന്നോളൂ അതിനിടയിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സംഘമുണ്ടായി ഓരോന്നിനോടും ബന്ധം വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി അത് നടക്കാതെ വന്ന് ക്രോധം വന്ന് ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വന്ന് സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ ഇല്ലാണ്ടായി സ്മൃതി നാശം വന്ന് സ്മൃതി നശിക്കുന്നിടത്ത് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാതായി ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാതായ നാശത്തിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഭ്രമമുണ്ടായാൽ അവൻ നാശത്തിലേക്ക് എന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇതേ രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതായ രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാന്ദ്രിയ ഈശ്വരൻ ആത്മവശ്യേർ വിധേയ ആത്മാ പ്രസാദമധികച്ചതി ഭഗവാൻ പറയണു ഇതേ രാഗദ്വേഷങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതെന്ത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്താലും ശരി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ശരി രാഗദ്വേഷങ്ങളെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മവശ്യർ വിധേയ ആത്മ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസാദമതി പ്രസാദമതി കച്ചത്തി അവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായി വരണം വേണ്ട പോലെ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ളതാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആവും ജീവിതം ഏതുപോലെ കുതിര വലിക്കുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി പോണത് പോലെ ആ വണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാരൻ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ പോലെ ആയി മാറും അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണോ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാലും അവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നത് ഉണ്ടായി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീട് ആ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ എന്താവും എന്നുള്ളതിനെയാണ് തുടർന്നുള്ളതായ വാചകങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ
ചിദംബ്രജനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആമയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ആമയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എവിടെ എന്തിനു വേണോ അവിടേക്ക് കയ്യും കാലും തലയും പുറത്തു വരണ പോലെ എവിടെ വേണ്ടയോ അവിടെ ഒതുങ്ങുന്നത് പോലെ എവിടെ വേണോ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒതുങ്ങേണ്ടടുത്തല്ലേ ഒതുങ്ങണ്ടു ഇവിടെ നീ ഒതുങ്ങിയിട്ട് എന്തിന് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ചൊല്ലി ഇവിടെ നീ ഒതുങ്ങിയാലും നീയോ വിചാരിച്ചാൽ കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് പലയിടത്ത് ഭ്രമിച്ചിട്ടാണ് നിനക്ക് തന്നെ ഈ സമൂഹം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തു വേണ്ടു എന്നറിയാത്തതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം വരുന്നിടത്താണല്ലോ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരണത് ഭഗവാന് ഇത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെ അർജുനനെ മുഖമാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണത് എവിടെ ഒതുങ്ങണോ അവിടെയേ ഒതുങ്ങാവൂ എവിടെ ഉണരണോ അവിടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് മനഭിസ്നേഹ ഒന്നിനോടും സ്നേഹമില്ലാത്തവനായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയണത് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നോ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നോ അല്ല ആ സ്നേഹം ഇവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണെന്നും എല്ലാം വിട്ടു പോകേണ്ടതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെന്നും ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ അനഭിസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടു നടക്കാവൂ അതിലുപരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഭ്രമത്തിനെ തരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമല്ല ഒന്നിനോടുണ്ടാവുന്നതായ ആ വിഷയങ്ങളോടുണ്ടാവുന്നതായിട്ട് സ്നേഹം അതിനോടൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ മതി ആ ചിന്ത നമുക്ക് പിന്നെ ബന്ധത്തിനെയും അവസാനം നമ്മളെ നാശത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ചിന്ത ഈശ്വരനിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുക മറ്റുള്ളതായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട അതിന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചു മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തല്ലേ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ ഫലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അത് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തികളെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും നാശമല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് പ്രസാദമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴി എന്താ ആ കാരുണ്യം കിട്ടാനുള്ള വഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണു രാഗദ്വേഷങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടോളൂ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്ത് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ണു കാണുക കാത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോളും രാഗദ്വേഷങ്ങളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരമയമായ ഈശ്വരമയമായിട്ട് മാറും അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക ഈശ്വരമയമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കാറാവണം ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ അവസ്ഥയിലുള്ളവന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ഒന്നും ആവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് യോഗ കർമ്മസ് കൗശലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും മനസ്സ് ചെല്ലാതിരിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ പലതിനെയും നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതും അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് ദുഃഖങ്ങളെ തരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സുഖം വന്നിട്ട് വല്ലാതെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വഴിയാവാൻ ഒന്നിനെയും ഉപേക്ഷിക്കണം അതിനോടുള്ള ആ ഒരു രാഗദ്വേഷാദികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കിട്ടിയാവും അതിനോടൊരു ആസക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു ദ്വേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കും എന്നത് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ തുടർന്ന് ഈ പ്രസാദം കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ത് എന്നുള്ള വാചകങ്ങളെ നമുക്ക് ഗീതയിലൂടെ ഉള്ള ഈ പ്രയാണത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തുടരാം ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ